Tapos na ang boxing sa Kamara. Formal at opisyal nang umupo bilang bagong speaker si Marinduque Congressman Lord Alan Velasco matapos ratipikahan ng 186 niyang mga kaalyado ang kanyang pagiging speaker sa loob mismo ng plenary hall ng Batasang Pambansa. Kasunod nito, inanunsyo naman ni tagig Congressman Alan Peter Cayetano ang kanyang irrevocable resignation bilang speaker sa pamamagitan ng Facebook Live. May report si Ian Cruz. Balik Celebrity Club, kaninang umaga si Namarinduque Representative Lord Alan Velasco at mga kaalyadong kongresista. Pinaghahandaan nila ang special session na ipinatawag ni Pangulong Duterte para ipagpatuloy ang pagtalakay sa 2021 National Budget. Pero di matiyak ng mga kongresista kung sino ang magpipreside ng sesyon kayong dalawang naninindigang speaker. Sina Velasco at si Tagig Representative Alan Peter Cayetano. Hanggang sa lumabas ang balita, ipinapatawag daw ng Pangulo sa Malacanang sina Velasco at Cayetano. Sir Lord, sir, pinatawag ka daw ni Presidente? Pinatawag sa GMA, sir, pinatawag ka daw ni Presidente? Yes. Uh, today, Papa. I'll still check if... Sa puntong iyon, ang mga kongresistang dumalo sa agahan, sabay-sabay nang pumunta sa batasan pambansa. Saradong pinto ng plenary hall ang dinatna ng mga mambabatas. Look what this is doing. is preventing us from entering the plenary session hall of Congress. It's very childish. Gusto namin ngayong umaga, tapusin na natin yung labanan sa speaker para once and for all, we can continue and concentrate on the budget. Ang ilang mambabatas na kalusot sa session hall, dumaan sa pinto ang may sirang padlak. Di nagtagal, pinagbuksan na rin sila ng pinto. At si Velasco na mataan na sa rostrum sa lugar ng House Speaker. 11.24 ng umaga ng pukpukin na ni Velasco ang gavel, hudyat na simula na ng sesyon. 186 of our colleagues declared the position of speaker vacant and we elected a new speaker who is now presiding in the session hall over our session which has been resumed. Dear colleagues, let's greet with a round of applause our esteemed speaker, Lord Alan Velasco. Pero bago magpatuloy, kailangan munang i-ratify ng mababang kapulungan ang pagboto nila kay Velasco kahapon sa Celebrity Club bilang bagong House Speaker. Kaya si Velasco, pinilitan muna ni Deputy Speaker Conrado Estrella bilang Presiding Officer. With 186 affirmative votes, we now have ratified the election of the new Speaker of the House. Speaker Lord Alan Velasco. Congratulations. May Ilang minuto matapos opisyal na maluklok si Velasco bilang House Speaker, inanunsyo ni Cayetano ang kanyang irrevocable resignation. Mga kababayan and uh, sa mga supporters ko sa lahat ng nagdadasal para sa akin We're okay. We will continue to help. But right now, uh, verbally, I am tendering my irrevocable resignation as the Speaker of the House of the Republic of the Philippines. So, uh, Hindi sinabi ni Cayetano sa Facebook Live kung bakit, pero paliwanag niya, gusto niya maging bahagi ng solusyon sa halip na problema ngayong masyado na raw nahahati ang kamera. At para raw walang masaktan, sabi niya, Pinayagan niyang makapasok sa session hall ang kampo ni Velasco. This morning, uh, may acts of violence na po. Sinira ang mga pinto sa kongreso. Sinabihan ko ang sekjen, ayokong may masaktan. Pabayaan mo sila kung gusto nila mag-take over. Uh, let them use the hall. Sa kanyang talumpati, ipiniliwanag ni Velasco kung bakit niya inilaban ang pagka-house speaker. This is for the Filipino people. The present leadership has been accused of putting political expediency above public service. This perception has scandalized the nation to a point wherein no less than President Rodrigo Duterte himself was prompted to deliver a wake-up call for this August body to shape up or ship out. The second reason is to restore a sense of statesmanship to this august body. 
Recent days, the collective integrity of this body has been subjected to a nationwide uproar, sadly affecting many of its members who had no fault or participation. Lastly, the third reason is for that time-honored and yet increasingly challenged virtue called word of honor. When President Rodrigo Duterte brokered a term-sharing agreement last year, there were no conditions or collatilia attached to it. The gentleman's agreement for two parties to serve alternately was sealed by a handshake witnessed by the President himself. This was a bond of honor stronger than any written contract. Ang tinutukoy ni Velasco, ang kanila umanong kasunduan ni Cayetano, nauupo na siya bilang speaker pagkalipas ng labinlimang buwan o ngayong Oktubre. There is no denying that all this unnecessary turmoil we are currently experiencing resulted from the abject refusal to honor that agreement. Si Cayetano naman, humingi ng paumanhin kay Pangulong Duterte. Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko na gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, ako'y humihingi ng paumanhin. Hindi ko intention never na hindi ka sundin. Tignan niyo po lahat ng aking uh, interviews at hinihingi ko sa lahat ng mga media, review the interviews. Hindi po 1521. Ang sinabi ko, after 15 months, I'll go to the President and kung ano ang order niya, yun ang susundin ko. Humingi rin ang paumanhin si Velasco sa Pangulo. A rejection of the agreement is a rejection of palabra de honor. And likewise, a rejection of Mayor President Rodrigo Roa Duterte himself. If this agreement is honored in the breach, what future agreement will not be subjected to doubt and disbelief owing to our failure to honor it. Hanggang kahapon, ibinibida ng kampo ni Cayetano na nasa 205 na kongresista ang sumusuporta sa kanya. Kagabi, naging 152 na lang daw ito bagaman hindi pa rin sa kalahati ng 301 na kongresista. Pero ayon sa isang source sa kampo ni Velasco, unti-unting luminaw sa kanila ang sitwasyon nang malaman nilang nagsilipata na kay Velasco ang mga mambabatas mula sa malaking partidong Lakas CMD at Liberal Party. After careful deliberation among all members and with guidance from our party chair, Vice President Lenny Robredo, we, members of the Liberal Party in the House of Representatives, have decided to recognize the speakership of Lord Representative Lord Alan Velasco. Sinabi sa sesyon ni Representative Rimpi Bondok, hindi lamang 186 ang nakuhang boto ni Velasco. Sa ngayon daw kasi, higit 200 mambabatas na ang naghayag ng suporta para sa bagong speaker. Pagtitiyak ni Cayetano, hindi siya magiging balakin sa liderato ni Velasco. Ang pakiusap lang niya, huwag palitan ang committee leadership. You held me up to my palabra o de honor. I'm holding you up now to your palabra de honor. Treat everyone. Kalahate ng ating leadership ay tao mo. Nilagay ko pero tao mo para smooth ang transition. I-uphold mo yung pangako kay Presidente na walang papalitan. Dati nang sinabi ni Velasco na handa siyang bigyan si Cayetano at kanyang mga kaalyado ng posisyon sa Kamara. Ian Cruz, GMA News.